MP2 versus REITs. Unsay kalahian sa dua and unsa on na nimo pag earn ani. Na ilim makabok na differences sa kaning investment platform. So ang first one is ang ilahang way to earn. Because sa uh, pag-ibig MP2 manggud you can make money through the dividends or katong interest. While naman sa REIT you can make money in two ways, katong dividends at the same time iyang capital gain. The second thing na imong kailangan i-consider is ang dividend yield. So sa pag-ibig MP2 manggud ang iyang ginahatag sa ato karon is 7%. Basing musaka, basing muna o through the next few years. Pero sa REITs naman, ang ilang ginahatag is nasa 5 to 8%. Sometimes ganyan yung mabot siya 10%. Depende na lang kung sa'y performance sa company and depende po kung sa'y dagan sa'yang stock price. Ikato lang ang difference is ang iyang holding period. Pag once mag-invest mong sa pag-ibig MP2, you have to wait for 5 years na maturity period bago niyo makuha ang imong principal and naapok kayo madawat na interest, of course. While naman sa REITs is that wala siya holding period. So the moment nag-invest ka ron, tapos nakita ni mo na ni Saka ang iyang value, you can sell it immediately. Kung nakita po na ninaog ang iyang value tapos gusto na ka mag-cut loss, then you can also sell your shares so that you can get your money back. Ito upat naman is initial funding. So sa pag-ibig MP2 man good, ang imuhang initial funding is 500 pesos. Then pwede ka magdungag ug more money afterwards. Wala man sa REITs is ang imuhang initial funding is 5,000 pesos tungod kay mao na siya ang initial deposit na gina-require sa mga stock brokerage firms. Which leads us to the fifth thing, which is ang iyahang platform. Kung gusto ka mo sulay sa pag-ibig MP2, na ay three ways that you can choose from. No? Pwede ka mag-ngayong assistance mo HR kung naga-empleyado ka. Pwede po ka mag sa pag-ibig office mismo to inquire about this and open an account sa pag-ibig MP2. And ikatulo is pwede ka mag-open ng account online. Muna siya ang pagibigfund.gov.ph And makita niyo mo dito sa pag-open ng account, sa ang hilang history, i-follow lang niyong process and you will have your own account. Sa REITs naman, kailangan niyo mo stock brokerage account. So in this case, naghang kag-option sa pwede pagpilian. Pwede First Metro Securities, pwede Call Financial, pwede BPI Trade, pwede po fill stock. So daghang options. All you have to do is open an account, fund mo siya, mo itong 5,000 pesos, then pwede na ka mag-research about the REITs that you want to invest in, tapos imo siyang paliton for the long term. So regardless kung sa'y platform mong piliin, mas guha po dyan na imuhang principle when it comes to investing in MP2 or REITs is that number one, dapat long term ang imuhang investment perspective. So at least mga 5 years to 10 years, inanak siya kadugay. And only invest na money na extra ni mo na kwarta. So ayaw i-invest sa mga tuition, sa imong anak, ayaw i-invest ang imuhang pambayad unta sa kurinte, inana siya ng lunge. So these two platforms are really good for you to try out. If you want to have both, pwede ka ayaw. Kung gusto niyo magpili ilang isa, pwede po ka ayaw. Magdepende na lang din na siya sa imuha. So now that you know these things, para sa imuha, unsa man ang imuhang gusto testingan. Is it MP2 or REITs? Let us know your answers in the comment section.